ദളിത്സ് ആൻഡ് ദ മാംഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് റീജിയൻ ബൈ കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ കല്ല്യാൻ പൊക്കുടനെ അറിയാത്ത മലയാളികൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടൽ വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും അവ നശിച്ചാലുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറ്റി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന മലയാളിയായ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പൊക്കുടൻ കുട്ടനാട്ടിൽ മുരിക്കൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വിജയത്തെ തുടർന്ന് നെൽകൃഷി വ്യാപിച്ചതിലൂടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിത രീതികളിലുള്ള അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ ബയോസ്പിയർ എങ്ങനെ നശിച്ചു എന്ന് വിവരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈ ലൈഫ് എന്ന ആത്മകഥയിലെ ഒരു അധ്യായമാണ് പാഠഭാഗം കല്യാൺ പൊക്കുടൻ തൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ജാതിവിരുദ്ധ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ചു ചെമ്മീനിൻ്റെയും മറ്റ് ഷെൽ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഒളിത്താവളമായി കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ഉപയോഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ കേരളത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു നമുക്ക് പാഠഭാഗം ഇന്ത്യൻ Kaipamba, beavers, the greater bandicoot rats, water crows and tortoise. Dalit people and peasants who were working as fishermen and farming folk had knowledge of the different forms of life and lived off them. Kandal vana megalagalil ninnum, chemminil ninnum, nel vayalagalil ninnum upajeevanam thediya Dalit janadeyana nyan kandal vanangalil kandathiyadu. Kandal thotangalil deshadana pakshigalum, pradeshika pakshigalum kootu kudi. താഴെ വേരുകൾക്കിടയിൽ മത്സ്യം ചെമ്മീൻ ഞണ്ടുകൾ മാലിഞ്ചൽ എന്നാൽ ഒരു തരം മത്സ്യമാണ് കൈപ്പാമ്പ് ബീവേഴ്സ് എന്നാൽ നീർനായകൾ വലിയ പന്നിയലികൾ അഥവാ പെരിച്ചഴികൾ നീർക്കാക്കകൾ ആമകൾ എന്നിവ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരുമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ദളിത് ജനങ്ങൾക്കും കർഷകർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ബിഗ് ആൻഡ് സ്മോൾ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ലൈക്ക് മുറിക്കൻ ഓഫ് കുട്ടനാട്ട് ലിവ്ഡ് ഇൻ സച്ച് റീജിയൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ദ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് They had monopoly over the earnings from the biospheres and the people. The Dalits were paid for their labor only after the struggles led by Iyengali and the rise of organizations. വലുതും ചെറുതുമായ ഭൂവുടമകൾ കുട്ടനാട്ടിലെ മുരിക്കനെ പോലെ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും ദളിത് സമൂഹങ്ങളെയും കണ്ടൽ വനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു ജൈവ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ മേൽ അവർക്ക് കുത്തകയുണ്ടായിരുന്നു മോണോപോളി എന്നാൽ കുത്തക അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾക്കും സംഘടനകളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ശേഷമാണ് ദളിതർക്ക് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബൺസ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് വെർ ഓൾസോ സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫാമി ലേറ്റർ ദീസ് വെർ ലീസ് to to people on annual basis for fishing. During mid-January to mid-March, the land will be protected from salt water surge, kept dry and tilled. With the coming of the rains, the sprouting paddy seeds prepared earlier will be sown. The seeds are set to sprout in fresh water. The preparation of the land by tilling is called nilakotha and the word for sowing of the sprouting seeds is nilavida. This system of paddy cultivation came to be known as kaipad farming. The seeds used were chorvarian, orthidian, kudir, uga kadir, kayama kudir, or kayama and kutli vitha. This kind of farming turned unprofitable and a new one was introduced by a feudal lord Mook and Hassan. He came across the practice somewhere on his journeys. This kind of cultivation involved planting or sowing seeds on small soil mounds and this was how the Bragwaters പാടി ഫാമിംഗ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ഇവോൾവ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മിക്ക ബണ്ടുകളും കൃഷിക്കായി അക്കാലത്തെ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാർ സ്ഥാപിച്ചതാണ് പിന്നീട് ഇവ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകി ജനുവരി പകുതി മുതൽ മാർച്ച് പകുതി വരെ ഭൂമി ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അത് ഉണക്കി ഉഴുത് നിലമൊരുക്കി വെക്കും മഴ വരുന്നതോടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ നെൽവിത്ത് വിതയ്ക്കും വിത്തുകൾ ശുദ്ധ ശുദ്ധജലത്തിലാണ് മുളപ്പിക്കുന്നത് കൃഷിയിറക്കാൻ നിലമൊരുക്കുന്നതിന് നിലക്കൊത്ത് എന്നും മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്നതിന് നിലവിത എന്നും പറയുന്നു അത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് നിലക്കൊത്ത് എന്നും വാട്ട് ഈസ് നിലവിത എന്നും വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ നെൽകൃഷി സമ്പ്രദായം കൈപ്പാട് കൃഷി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ അതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോർവേറിയൻ ഓർത്തിടയൻ കുതിർ ഊകക്കതിർ കയമ കുതിർ ഓർ ഓർക്കയമ കുൽട്ലി വിത്ത് എന്നിവയാണ് വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് വിത്തുകളാണ് അവിടെ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃഷി ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി ലാഭകരമല്ലാതാവുകയും ഒരു ഫ്യൂഡൽ പ്രഭു പ്രഭു മൂക്കൻ ഹസൻ ഒരു പ്രു 
പുതിയ കൃഷി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യാത്രകളിൽ എവിടെയോ അദ്ദേഹം ഈ പരിശീലനം കണ്ടു അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃഷി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി കൃഷി രീതിയിൽ ചെറിയ മൺകുന്നുകളിൽ വിത്ത് നടുന്നതോ വിതയ്ക്കുന്നതോ ഉൾപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂരിലെ കായൽ നെൽകൃഷി വികസിച്ചു വന്നത് This method worked and gained attention nationally and Nehru Ministry awarded Hessen with an iron plough and prize money. Candles flourished in the region then but were cleared for cultivation of rice in the time of famine during the Second World War. This began the widespread homogeneous paddy farming in candle forest, stream beds and almost they set up their mud huts near their workplaces beside paddy fields, backwater farms and other kaipad. and on lands near the buns about 625 acres of land with candle forest flourishing in most of the area gave way to loss of biodiversity by becoming homogeneous paddy fields the pulayas of these areas had their food made out of fish crabs grains and roots gathered from paddy fields and candle groves this food was unique not available to other caste and not eaten by others if ഈവൺ ഇഫ് അൺഅവൈലബിൾ ഈവൺ ഇഫ് അവൈലബിൾ ഈ രീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തു നെഹ്റു മന്ത്രാലയം ഹസന് ഇരുമ്പു കലപ്പയും സമ്മാനത്തുകയും നൽകി അന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് കണ്ടലുകൾ തഴച്ചു വളർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാല സമയത്തെ ക്ഷാമകാലത്ത് നെൽകൃഷിക്ക് അനുമതി നൽകി അങ്ങനെ കണ്ടൽ കാടുകളിലും തോടുകളുടെ സൈഡുകളിലും മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായ ഏകതരം നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു ദളിത് ജനതയെ തൊഴിൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ തൊഴിൽ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാർ പങ്കിടുകയും ചെയ്തു നെൽവയലുകൾ കായൽ ഫാമുകൾ ബണ്ടിന് സമീ സമീപമുള്ള ഭൂമി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ അവർ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപവും മൺകുടിലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ടൽ വനത്തോടു കൂടിയ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി ജൈവ വൈവിധ്യ നഷ്ടത്തിന് വഴിതെളിച്ചു നെൽവയലുകളിൽ നെൽവയലുകളിൽ നിന്നും മത്സ്യം ഞണ്ടുകൾ ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും കണ്ടൽ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വേരുകളും ശേഖരിച്ചാണ് പുലയന്മാർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം അതുല്യമായിരുന്നു അതായത് അതൊരു അസാധ അസാധാരണ ായ ഭക്ഷണമാണ് മറ്റുള്ള ജാതിക്കാർക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ലഭ്യമായിരുന്നില്ല ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ അത് കഴിക്കാറില്ല ദ ദളിറ്റ്സ് ദ ഫിഷസ് ആൻഡ് ദ കണ്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ലിവ് ടുഗദർ അലോങ് എവേ ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദോസ് ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ കണ്ടൽ ഏരിയാസ് വെർ കോൾഡ് ദളിറ്റ്സ് വൈൽ ദ വർക്കിംഗ് കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർമിറ്റഡ് ഫെല്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് വെൻ ഓൺ ആസ് ആദിവാസീസ് ദളിറ്റ്സ് ലിവ്ഡ് ഓൺ ഫിഷ് ഫ്രം ദ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ബട്ട് ബിഗ് ഫിഷ് കോഡ് വെർ ടു ബി ഗിവൺ ടു ദ ലോക്കൽ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദ റിച്ച് The breeding place of some fish varieties locally called Pottathan, Kakathi and Anapotran was certif- certain specific spots in the Kaipad where water driven candle leaves sedimented in layers. This medicinal fish was a staple part of the lit food which kept them healthy and away from hospitals. Taking a course of 101 small fish caught selectively, dried and cooked was very common. The rice beaten out of straw, the last grain sticking to the straw even after threshing after arranging the straw in pile or heaps for a few months, is cooked and eaten with cooked shrimp, candle bush leaves, ringworm plant and colocasia leaves helped them subsist in July, a month of famine and food scarcity in Kerala owing to heavy monsoon rains. This is the Dalit song on subs- subsistence in hard times of monsoon. Candle bush and colocasia 10 days, this and that for 10 days, going with and without food for 10 days. Dalitarum malsiyangalum kandal vanangalum puran logathil dinna agandu jeevichu. Kandal pradeshangalil thamasa chidunna avare dalitar ennu vilichidunnu. Adhe samayam vanangalum ിൽ അനുവദനീയമായ ഫെല്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ആദിവാസികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങൾ പിടിച്ചാണ് ദളിതർ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെട്ട വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാർക്കും സമ്പന്നർക്കും നൽകണം പ്രാദേശികമായി പൊട്ടത്താൻ കാക്കാത്തി ആനപോത്രൻ എന്നീ ചില മത്സ്യ ഇനങ്ങളുടെ പ്രചരണ കേന്ദ്രം കൈപ്പാടിന്റെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളാണ് അതിൽ വെള്ളത്തിലൊഴുകുന്ന കണ്ടലിലകൾ പാളികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു ഈ ഔഷധ മത്സ്യങ്ങൾ ദളിത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു അത് അവരെ ആരോഗ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയും ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു നൂറ്റിയൊന്ന് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയെ പിടിക്കുകയും ഉണക്കി വേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു വൈക്കോൽ കൊണ്ട് അടിച്ച അരി മെതിച്ചതിന് ശേഷവും വൈക്കോലിൽ പറ്റിപ്പിടി പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന അവസാന ധാന്യങ്ങൾ വൈക്കോൽ ചിതയിലോ കൂമ്പാ കൂമ്പാരത്തിലോ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം പാകം ചെയ്ത് വേവിച്ച ചെമ്മീൻ ഒരു തരം മുൾപടർപ്പ് ഇലകൾ എന്നിവ കഴിക്കുന്നു 
കനത്ത മൺസൂൺ മഴ കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു മാസത്തെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ജൂലൈ മാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ അവരെ കൊളക്കേഷ്യ ഇലകൾ സഹായിച്ചു മൺസൂണിന്റെ ദുരിതകാലത്ത് ഉപജീവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദളിത് ഗാനമാണിത് താളം തവരേം പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം വെച്ചിട്ടും വെക്കാതെയും പത്ത് ദിവസം ആഫ്റ്റർ ദീസ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് വെൻ പാർട്ടി റിപ്പൻസ് ദേ വുഡ് കട്ട് ദ ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോക്സ് ഇൻ സീക്രട്ട് ആൻഡ് ലൈവ് ഓൺ ദാറ്റ് കൺട്രിൾസ് ആർ നോട്ട് പ്ലാന്റഡ് ബൈ ഹാൻഡ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ബട്ട് ഗ്രൂ ഓൺ റിവർ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് സീ ഷോസ് ആസ് ഗോഡ്സ് വെൽത്ത് ബട്ട് ലൈറ്റർ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ബൈ ഹ്യൂമൻ മിസ് മാനേജ്മെന്റ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റിംഗ് കണ്ടൽ സാപ്ലിംഗ്സ് ആസ് എ മീൻസ് ടു ഫൈറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മീ ആസ് ഇക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വി വെർ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് കണ്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഫ്രോം ദർ വിതൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ ബയോസ്പിയർ the birds kandal varieties and fish were named by the old generation dalits and it is in use now too ee 30 divasangalukku shesham nellu paagamagumbol avar dhanya tandugal rahasyamayi murichu adil jeevikkum kandalugal akkalathu kai kondu nattadalla nadi theerangalilum kadal theerangalilum devathinte sambathai valarnu vannadana ennal pinnide manushigamaya kedu karyasthayal kandal vanathe van thodil nashippikkunna paschathalathil shastrajnarkkum paristhiti vidagdharkkum ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കുമൊപ്പം നാശത്തിനും വംശനാശത്തിനുമെതിരെ പോരാട പോരാടാനുള്ള മാർഗമായി കണ്ടൽ തൈകൾ വളർത്തുന്ന രീതി ഞാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ജൈവമണ്ഡലത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താത്ത ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങൾ കണ്ടൽ കാടുകളെയും അവിടെ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും പരിസരത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷികൾ കണ്ടലിനങ്ങൾ മത്സ്യം എന്നിവയ്ക്ക് പഴയ ദളിത് തലമുറക്കാർ പേര് നൽകി ആ പേരുകൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട് ആഗോളവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക അറിവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമകാലിക ലോകത്ത് ലംഘനങ്ങളുടെ ഉറവിടം കാണാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുവെന്നത് പൊക്കുടന്റെ ആത്മകഥയിൽ കാണിക്കുന്നു മുഖ്യധാരാ സമൂഹം മറക്കാൻ എന്താണ് പരിശീലിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊക്കുടൻ ഇതിലൂടെ ഓർക്കുന്നു ആഗോളവൽക്കരിച്ച വ്യവഹാരങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കീഴടങ്